ஹலோ பேரண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் உங்கள் குழந்தையும் நல்லா இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டென் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆட்டிசம் ரிக்கவரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அண்ட் அது எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் அந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரைட் நவ் ஐ வந்து மேக் த ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் ஆட்டிசம் ரிக்கவரி த ஃபோர் லெஜட் ரூல்ஸ் ஃபார் ஆட்டிசம் ரிக்கவரி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேரண்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏன் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் முதல்ல வராமல் பேரண்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த கண்டிஷன்னா என்னென்னே புரியல என் குழந்தைக்கு என்ன தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியல நான் ப்ரீவியஸாக போன தெரப்பி சென்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்குங்க சைல்டுக்கு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸ்பீச் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதே ஒரு ஹார்ட் பேஷன் ஒரு ஹார்ட் டாக்டர் கிட்ட போகிறாங்க ஒரு கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்ட போகிறாங்கன்னா அந்த தெரப்பிஸ்ட்டுக்கு தெரியுது எதனால் இந்த கால் வலி வருது இந்த ஹார்ட் டாக்டருக்கு தெரியுது எதனால் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த நோயை பற்றி தெரிஞ்சிக்காமே ஓடி ஸ்பீச் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிராஜுவலாக சொல்லிட்டா என்ன ஆகும் அப்புறம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஒரு மரியாதை இருக்குது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இந்த துறைக்கு என்ன ஒரு மரியாதை இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கண்டிஷனை யார் புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் கிட்டே சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டர் ஒரு தெரப்பிஸ்ட் ஏன்னா அவங்களால தான் அந்த குழந்தைய குணப்படுத்த முடியும் ஒரு நோயை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்காமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பேரண்ட்ஸ் ஸோ பேரண்டல் எஜுகேஷன் ரொம்ப எங்கே முக்கியம் ஸோ பேரண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் எங்கள் ஆட்டிசம் வந்து சென்சரி இஷ்யூஸ் கிடையாது ஆட்டிசம் வந்து பிரெயின் இம்பேலன்ஸ் இங்கே சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் கட் ஃபுல்லாக இன்ஃப்ளமேட்டடாக இருக்குது அது ஒரு ரிவர்சபிள் எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு பிரெயின் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஆகிட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அஞ்சு வயசு பையன் மூணு வயசு பையன் மாதிரி இருக்கான் ஒன்றரை வயசில் ரெக்ரேஷன் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்துச்சுன்னா திருப்பி மூணு மாதம் குழந்த மாதிரி ஆகிடுறாங்க அங்கே அப்போது என்ன ஆகுது குழந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரிவர்சபிள் எஃபெக்ட் ஆகிடுது ஸோ ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக எடுத்துகிட்டு வரணும் நாட் டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட மைல் ஸ்டோனாக நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ப்ராப்பரான பிரெயின் க்ரோத் வரும் பிரெயினோட பேலன்ஸ் அவுட் ஆகும் அதில் நான் நிறைய குழந்தைங்க வந்து நான் வேர்பலாக இருப்பாங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கம்மியாகும் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுன்னு தெரியாமல் ஒரு வாரத்தில் பேசுவாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்பீச்சில் மல்டிபிள் சென்டென்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதுதான் பேரண்டல் எஜுகேஷனில் ரொம்பவே முக்கியம் நம்மளுக்கு அண்ட் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இங்கேயே வருது ஒரு செஷன் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அண்ட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் வெளியே உட்கார வச்சுட்டு பிறகு உள்ளே அனுப்பிச்சிருவாங்க குழந்தைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது மந்த்ஸ் போகும் நிறைய நாட்கள் போகும் பட் ஆனால் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் வந்திருக்காதாங்க ஏன் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இல்லாத சென்டர் என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளே என்னென்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே நான் ஒன்று கேட்குற பேரண்ட்ஸ் வெளிநாட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்ம இந்தியாவில் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அமெரிக்காவில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதுதான் நம்ம இந்தியாலையும் லைக் பண்ணுறோம் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் அப்போது தெரப்பி அமெரிக்காவில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணுறாங்க ஏன் நம்ம சென்னை இந்தியாவில் மட்டும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வைக்க மாட்டாங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கணுமே நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் எந்த சென்டர் எந்த கிளினிக் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரன்சி உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் சைல்டுக்கு ஒரு நல்ல இன்டர்வென்ஷன் பீரியடும் இருக்கும் உங்களுக்கு and this is why parental education and transparency number 1 rule avangalukku varudhu number 2 root cause therapy treatment idhula nam enna purinjikkano na autism vande and developmental delay vaa eduthukalam idhella vande symptomatic treatment la vande nammala gunapaduthu mudiyadhu adunala dhaan indha occupational therapy speech therapy aba therapy la vande avlo reliable source of treatment ah irukadhu american occupational therapy association la irukra evidence research submit pandirukanga sensory integration therapy ot pandrudhu ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பெரிய எவிடென்ஸே சப்மிட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம எந்த நம்ம சென்சரி இன்டெகிரேஷன் தெரப்பி ஆட்டிசம் சில்ட்ரன்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு ஆகும் அதனால் என்ன ஆகுறாங்க சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் அங்கே ச அந்த சமயத்தில் பண்ண முடியுது பட் ஆனால் அவங்களுக்கு ரெக்கவரி பாசிபிளே இல்லையே இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் இங்கே ஆட்டிசம் வந்து பிரெயின் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி தன்னோட பிரெயின் செல்ஸு தன்னை தானே அழிச்சிக்குது அதனால் அந்த
இட்ஸ் எ ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆஃப் பிரமிட் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது எப்படின்னா கிளாஸ் ஒன்ல இருக்கிற குழந்தைய தூக்கி கிளாஸ் ஃபைவ்க்கு டேரக்டாக போட்டால் என்ன ஆகும் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ கிளாஸ் ஃபோர் இது மூணுமே எதிர் அடிப்படும் அதுதான் சென்சரி இன்டெகிரேஷன் தெரப்பியில் நடக்குது இங்கே சென்ட்ரல் நவ சிஸ்டமே பில்ட் பண்ண மாட்டாங்க டேரெக்டாக சென்சரி இன்டெகிரேஷனுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் நடுவில் இருக்கிற ஃபவுண்டேஷனே அங்கே பிரேக்கப் ஆகிடுது ஸோ அது ஒரு லைபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது பேரண்ட்ஸ் ரூட் காஸ்ட் தெரப்பி அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் தான் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் ரைட் நோ மல்டிபிள் தெரப்பீஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் தெரப்பி லேசர் தெரப்பி இதெல்லாமே இருக்குது பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வேணால் கம்மி பண்ணணும் தவிர இட் வுட் நாட் ஒர்க் ஃபார் லைஃப் லாங் ஒரு ஃபவுண்டேஷனை கிரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் நம்பர் த்ரீ பிரெயின் கட் ஆக்சஸ் எப்பவுமே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட ஹியூமன் பிரெயினும் வயிறும் எப்பவுமே இன்டர் கனெக்டட் சோர்ஸ் வேகஸ் நோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோ நம்மளோட பிரெயின்லேருந்து பிரெயின் ஸ்டெம் செருபெல்லம்லேருந்து ஹோல் பாடிக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கும் நிறைய குழந்தைங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க வாயில் சுவாச மூக்கில் சுவாசிக்காமல் வாயில் சுவாசிப்பாங்க தூங்கும் போது கூட வாயை திறந்துகிட்டே தூங்குவாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆட்டிசம் குழந்தைங்க டெவலப்மெண்டல் டிலே குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாயிலே சுவாசிக்க வாயில் தான் சுவாசிப்பாங்க மூக்கில் சுவாசிக்கவே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அங்கே பிரெயின் கட் ஆக்சஸ் பாதிக்கும் ஒரு வேலை உங்கள் குழந்த மூக்கில் தான் சுவாசிக்கிறேன் வாயில் வந்து வாய் மூடிட்டு தான் இருக்கிறேன் கூட அப்போ கூட அவங்களுக்கு பேக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் கேண்டிடா ஓவர் க்ரோத் இருக்கலாம் இது மாதிரி மல்டிபிள் பேக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத் கண்டிப்பாக கட்டில் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே பிரெயினில் இம்பேலன்ஸ் பிரெயினில் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக வயிறுலையும் இருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன்டர் கனெக்டட் ஒன்று நல்லா இல்லைனா இன்னொன்றும் நல்லா இருக்காது ஒரு வேலை கட் நல்லா இருக்குனா கண்டிப்பாக பிரெயினும் அங்கே நல்லா இருக்கும் அப்படி தான் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ப்ராப்பரான டயட் கீட்டோசஸ் டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு போயிட்டு ஃபுல்லாக கீட்டோசஸ் டயட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீதி தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட் கொடுங்க பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே க்ளூட்டன் டெய்ரி அண்ட் சுகர் எல்லாம் கட் பண்ணணும் அண்ட் ஜங்க் ஃபுட்லாம் கட் பண்ணணும் ஏன் இதெல்லாம் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஃபுட்ஸ் ஆல்ரெடி குழந்தைங்களோட பிரெயின் அண்ட் கட்டில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன இன் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் இன்னும் இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாகும் இது எப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்டி வைரஸ் தான் நம்ம அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் சாஃப்ட்வேராக திருப்பி நம்ம வைரஸை திருப்பி ஏற்றிட்டு இருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது ஸோ காம்பன்சேட்ரியாக மில்க்குக்கு பதில் ஆல்மண்ட் மில்க் கேஷியம் மில்க் கொடுங்க க்ளூட்டனுக்கு பதில் வேறு எதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் கீட்டோஜெனிக் டயட்டாக கொடுங்க திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் நீங்கள் இது கொடுக்கும் போது அதோடய எஃபெக்ட்டு நீங்கள் கண் கூட பார்ப்பீங்க தட் இஸ் சம்திங் தட் வி கேன் சி இன் நேக்கெட் ஐஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ளிமெண்டேஷன் வந்து இங்கே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே வந்து பிரெயின் வந்து ஹார்மோனியஸாக இங்கே இல்லை இன்ஃப்ளமேட்டடாக இருக்குது வைரோ இன்ஃப்ளமேட்டடாக இருக்குது தேவையான அளவு ஹார்மோன்ஸை வந்து பிரெயினால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நியூரோ பயோ இம்யூனாலஜி பிரெயினோட இம்யூன் சிஸ்டமும் வீக்காக இருக்கும் குழந்தைங்க ஈஸியாக சிக் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் நோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நான் இங்கே மெடிசன்ஸ் பற்றி நான் இங்கே பேசல சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் நேச்சுரலாக இருக்கிற ஃபுட்டில் இருக்கிற டிரைவான சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இதுக்கு உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு வாங்கிக்கலாம் இந்த சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அண்ட் இந்த சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா பிரெயின் அண்ட் கட் நரிஷ் ஆகும் பேக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத் எல்லாம் கம்மியாகும் எலிமினேஷன் டயட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் டயட் ப்ரோட்டோக்கால் ஆட்டிசமுக்கு இல்லைனா டெவலப்மெண்டல் டிலேக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா வயிறில் இருக்கிற பேக்டீரியல்ஸ் அண்ட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து எலிமினேட் பண்ணும் திருப்பி பிரெயினோட பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணும் இந்த சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் டயட் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி கீ கீ இன்க்ரீடியன்ட் ஃபார் ஆட்டிசம் ரிக்கவரி அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இயர் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ நம்ம ஃபோர் ஃபால்ட்டி இன்புட் ஈக்வல்ஸ் ஃபால்ட்டி அவுட் புட் தப்பான தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் எஃபெக்டாக அதோட அவுட் புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேரஸ்டமால்னு சொல்லிட்டு இந்த மாத்திரை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாத்திரைக்கு பின்னாடி ஒரு எவிடென்ஸே இல்லாமல் இந்த மாத்தி
நீங்கள் கொடுக்குற தெரப்பி பின்னாடி என்ன எவிடென்ஸ் இருக்குது எனக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஆர்டிக்கல் காமிக்கிறீங்களா அது பின்னாடி ஏதாவது ரிசர்ச் இருக்கா ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது எவிடென்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க அவங்க அவங்க கிட்ட என்ன பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அது கீழே படித்து பாருங்கள் கன்க்ளூஷன் அதில் என்ன போட்டிருக்கு ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு இது ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இது கொடுத்த ஆர்டிசம் குழந்தைங்களோட சோஷியல் எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் அட்டென்ஷன் ஃபோக்கஸ் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் சென்சரி ரிசெப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் ஒருவேளை அந்த எவிடென்ஸ் பின்னாடி எந்த இதுவுமே இல்லையா இல்லை உங்கள் தெரப்பிஸ் எவிடென்ஸே உங்கள் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணலையா அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற தெரப்பியில் என்ன இன்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் என்ன அவுட்புட் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ அதே தான் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் குட் இன்புட் ஈக்குவல்ஸ் குட் அவுட்புட் நம்ம என்ன இன்புட் சைல்டு கொடுக்குறோமோ அந்த அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது ஒருவேளை நம்ம தெரப்பி இன்டர்வென்ஷனில் ஒரு எவிடென்ஸே இல்லாத நம்ம கொடுக்குறோன்னா என்ன ஆகும் அதோட ஃபால்ட்டி அவுட்புட்டை தான் நம்மளுக்கு வரப்போகுது அதனால தான் நிறைய குழந்தைங்க என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்னால மேனேஜ் பண்ண அல்லாதவுக்கு பிஹேவியரல் இஷ்யூ வந்துடும் ரேண்டமாக சென்சரி இஷ்யூஸ் வந்துடும் பேரண்ட்ஸுக்கு எப்படி பண்ணுறதுனே தெரியாது அதனால தான் இந்த நாலு கோல்டன் ரூல் ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம ஒன்லேருந்து நம்பர் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம எவ்ரி சிங்கிள் டே இதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தையோட ரெக்கவரி பாசிபிள் எவிடென்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டைம் நம்ம இன்டர்வென்ஷன் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராப்பரான இன்புட் கொடுக்கும்போது தான் அதுக்கு ரிலையபிளான அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் நான் இனிக்க உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் தெரப்பி பண்ணுங்கள் ப்ராப்பரான ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் உங்கள் தெரப்பிஸ்ட் கிட்டே இருக்கான்னு பாருங்கள் கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட உங்ககிட்ட எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்குறதுக்கு கேட்டு பாருங்கள் அந்த ரிசர்ச்சை படித்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எவ்ரி சிங்கிள் டே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பண்ணுங்கள் டயட் அண்ட் சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ரூட் காஸ்ட் தெரப்பி பண்ணுங்கள் சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்குமே பண்ணாதீங்க அது வேலை செய்யாது ரூட் காஸ்ட் தெரப்பி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமை நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் சைல்டோட பிரெயினே டெவலப் ஆகும் இதெல்லாம் இந்த நாலு ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அதோட அவுட் கம் உங்களுக்கு நல்லாவே பார்ப்பீங்க Thank you parents. I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட நல்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களோட சந்திக்கிறேன் திருப்பி தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே